புத்தான்னு சொன்ன உடனே எனக்கு உடனே எனக்கு ஞாபகம் வர்றது மதுரையில் என்னுடைய தந்தையார் சேர்த்து வச்சுருந்த புத்தக லைப்ரரி தான் அறிய புத்தகங்கள்லாம் சேகரித்து வச்சுருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ராஜ்கியவாதியாக இருந்ததுனால ஆரம்ப காலத்திலிருந்து அவருக்கு வந்து அந்த அதில் இருந்த அரசியல் சார்ந்த புத்தகங்களை சேகரிக்கிறதுல ஒரு பெரிய ஈடுபாடு இருந்தது அப்படியான புத்தகங்கள் இருந்தது அந்த புத்தகங்கள்லாம் இப்போ மதுரை கார்ல் மார்க்ஸ் நூலகத்துக்கு அதெல்லாம் கொடுத்துட்டாங்க அதெல்லாம் அங்கே வச்சுக்கிறாங்க புத்தகம் அரசியல் புத்தகங்கள் தான் என்னுடைய தாத்தாவோ என்னுடைய அப்பாவோ எல்லாரும் அவங்க கொடுத்த படத்தை கூட நான் வந்து மதுரையில் இதில் குறிப்பாக நியூஸ் சினிமா பக்கத்தில் தான் புத்தக கடைகள் பழைய புத்தக கடைகள் இருந்தது எல்லா பணத்துக்கும் நான் போய் எனக்கு கிடைக்கிற பணத்துக்கு புத்தகம் வாங்குறது தான் எனக்கு ஆரம்ப பணத்துக்கு வந்து எனக்குள்ள ஆசை இருக்கேன் நாங்கள் படிக்கும்போது ரொம்ப ஆக்டிவாக வந்து மோர் மார்க்கெட் இருக்குது என்னுடைய கல்லூரி பக்கத்தில் தான் மோர் மார்க்கெட் இருக்குது மோர் மார்க்கெட் வந்து கிட்டத்தட்ட எனக்கு அதே ஒரு சூழல் வந்து மதுரையில் இந்த பழைய நியூஸ் சினிமா கடைகள் பழைய புத்தக கடையில் ஒரு குறிப்பிட்ட பழைய புத்தக கடைகள் நான் என்ன தேடுவேனோ அதை எடுத்து வச்சுருந்தேன் எனக்கு ஒரு பார்க்க போய் வாங்கினேன் அங்கே நான் சேர்ந்துட்டு அற்புதமான புத்தகம் அங்கே வாங்கின புத்தகம் சில புத்தகங்களும் நான் இழந்துட்டேன் அதாவது அந்த சிக்ஸ்டீஸ்லேயே சிற்பி வரைஞ்ச படங்கள் எல்லாம் யாரோ சேர்த்து வச்சுருந்த ஒரு புத்தகங்கள் ஒரு ரெண்டு புத்தகம் அதெல்லாம் நான் ஓவியக்குழு வந்து என்னுடைய நண்பர்களும் அது எல்லாத்துக்கும் பயன்படுத்துச்சு அப்படியான புத்தகங்கள்லாம் அங்கே நான் எடுத்துருக்கேன் நவீன ஓவியம் சார்ந்த விஷயங்களில் எங்களுடைய ஓவிய கல்லூரியில் இருக்கிற லைப்ரரி இருந்த லைப்ரரி மாதிரி வந்து இந்தியாவில் அவ்வளோ அற்புதமான புத்தகங்கள் சேகரித்து வச்சுருந்த ஒரு இடம் டுவர்ட்ஸ் விஷுவல் ஆர்ட்டு அந்த லைப்ரரின்னு சொல்ல முடியாது கிட்டத்தட்ட கனிமர லைப்ரரி நான் ஒன்றாவது வருஷத்துலேருந்து ஐந்தாவது ஆண்டு ஐந்து ஆறாவது ஆண்டு படிக்கிற வரைக்கும் கனிமர லைப்ரரி தொடர்ந்து நானும் என்னுடைய நண்பர்களும் சேர்ந்துருப்போம் கிட்டத்தட்ட குறிப்பிட்ட ஒரு மூன்று நான்கு நண்பர்கள் நாங்கள் தொடர்ந்து கனிமரம் போயிடுவோம் அதில் வந்து எழுபத்தி மூணு வரைக்கும் அந்த ரொம்ப ரேர் புக் செக்ஷனும் ஓப்பனாக இருந்துச்சு அந்த பகுதியில் நாங்கள் வந்து அதில் குறிப்பாக இலஸ்ட்ரேட்டட் லைண்டன் நியூஸ் அந்த மாதிரி புத்தகங்களெல்லாம் வந்து ரொம்ப பெரிய கலெக்ஷன் இதில் இருந்தது ஹேமர் ஃபிலிம்ஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க பிரிட்டனில் அவங்களுடைய சேகரிப்பு எல்லாமும் வந்து அதை வச்சுட்டு ஒரு புத்தகம் பத்திரிகை ஒன்று அதை விலைக்கு வாங்கின ஒரு தடவை பத்திரிகை அது வந்து இன்றைக்கி நான் இருக்கிற அதாவது ஆனிமேஷனு சினிமா இந்த மாதிரி ஒரு ஃபேண்டசி சினிமாலாம் லாடாதிரிங்க மாதிரி சினிமா வர்றதுக்கு காரணமாக இருந்த சில கலைஞர்கள் எல்லாரும் அந்த புத்தகங்களை பார்த்து தான் வளர்ந்தோம் அப்படியான நீங்கள் நல்லா சொன்னால் ஸ்டார் வாஸ் எடுத்த ஜார்ஜு லுக்கர் ஸ்டீவன் ஸ்டீவ் ஸ்டீவர் அண்ட் தெர் ஆர் மெனி மெனி ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் எல்லாருக்கும் நீங்கள் சொன்னால் நாங்கள் படித்த அந்த படித்த அந்த புத்தகங்களை படித்த கதையெல்லாம் மறந்துடுச்சு அந்த இமேஜ் தான் எங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குது அடிக்கடி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க அதே காலகட்டத்தில் அது வந்து என்ன சொல்றது வெயிட்டில் எடுத்துட்டு வந்து வெயிட்டில் வாங்கிட்டு அந்த புத்தகங்களை விலைக்கு பழைய விலைக்கு வெயிட்டில் எடுத்துட்டு வந்து இந்தியா குழுக்கள் வியாபாரம் ஆச்சு அப்படியான சூழலில் இதுக்கு ஹோம் மார்க்கெட்டுக்கே வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருந்ததுனால அப்படியான புத்தகங்களை நான் தேடி போய் வாங்குறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு நான் போய் வாங்கிட்டு வந்தவொடனே என்னுடைய புத்தகத்தை பார்த்தவொடனே ஓவிய கல்லூரி அங்கே ஓடும் அப்படி போய் பல பேர் வாங்கின பல பேர் வாங்கிட்டு வந்த புத்தகங்களெல்லாம் நான் இப்போ இப்போ நான் வந்து சில புத்தகம் அரிதான புத்தகங்கள் வச்சுக்கேன் டாலியும் பிகாசோ போன்றவர்களை அப்பா வந்து அந்த கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டினு அறிஞ்சிருந்ததுனால எங்களுக்கு அந்த காலகட்டத்திலே அவங்களுடைய ஓவியம் அவர்களுடைய வாழ்க்கை முறை இதை பற்றியெல்லாம் எனக்கு அறிமுகப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க அப்படியான சூழலில் முதல்ல வந்து அக்கடமிக்கு ஓவியங்களை படிக்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்ற புத்தகங்களை வாங்கி கொடுத்ததோட இருக்கிறத இருக்கிறபடியே ரியலிஸ்டிக்காக வரைகிறதுலேருந்து அந்த ஓவியர்களையும் பற்றி தெரிஞ்சிருந்து அப்புறம் வந்து பள்ளி காலங்களில் கிடைச்ச பரிசா கிடைச்ச புத்தகங்கள் அதாவது உலக ஓவியர்கள் டாவின்சி மைக்கிள் ஆஞ்சலோ போன்ற ஓவியர்களுடைய படங்களை நிரம்பிய அதாவது அவங்கள பற்றிய புத்தகங்கள் கிடைச்சி அப்படியே ஓவிய கல்லூரி வந்து ஓவிய கல்லூரியில் நவீன ஓவியம் பற்றிய ஒரு அறிமுகம் கிடச்சி அது என்ன இது எங்கே போகுது என்ன நோக்கத்தில் அதை செய்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு எனக்கு கிடைச்சிச்சு கதைகளை விட்டுட்டு அது நான் அந்த கதையை நடத்துகிற முறைக்கு போய் அது எப்படி சினிமாவோட தொடர்பு ஒன்று இருக்குது சினிமாவை சம்மந்தப்பட்டவங்க இந்த மாதிரியான துறை சார்ந்த அதில் எப்படிலாம் ரெண்டுலேயும் இரண்டரை வேலை பார்த்துருக்காங்க அனிமேஷன் முதல் அனிமேஷன் ஃபிலிம் பண்ணவர் காமி புஸ்தம் பண்ணவர் தான் மக்கே தான் இப்படியான ஒரு பகுதியெல்லாம் எனக்கு தெரிய அப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து ஒரு ஸ்கூல் 
ஓவிய கல்லூரி வந்தோன்னா அது இன்னும் விஸ்தாரமான ஒரு பகுதிக்கலாம் அதனுடைய வரலாறை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வழியை தேடுறதும் அப்புறம் கல்ச்சுரலி ஒவ்வொரு பகுதியில் இருந்து அதாவது சைனாவில் ஜப்பானில் ஐரோப்பாவில் அமெரிக்காவில் எல்லாம் எப்படி இந்த துறை சார்ந்தவங்க இயங்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு தேடுதலை கரெக்டான நேரத்தில் எனக்கு ஃபீல் பண்ணி டெக்ஸ்டைல் டிசைன் பற்றி இந்திய கைத்தறி துறையில் உள்ள என்ன சொல்லுதுங்க ஒரு டிசைன் வேரியேஷன்ஸ் இருக்குங்க ஒவ்வொரு இந்தியாவில் வந்து ஒரு மெரி மிகப்பெரிய பாரம்பரியம் இருக்கும் நமக்கு இந்தியாவில் ஒரு நூறு கிலோமீட்டருக்கு ஒரு இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வேறு வேறு மாதிரியான நூற்பு நெய்கிறதும் டிசைனும் அதாவது டெக்ஸ்டைலினுடைய டெக்ஸ்டர்ஸ் வேறு மாதிரி மாறுறதும் ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் மாநிலத்துக்கும் ஒரு கேரக்டரும் அப்படியான ஒரு இது இருக்குது பாருங்கள் அந்த அது சார்பான நாங்கள் துறையில் போய் வேலை பார்க்கும்போது அப்போ அந்த ஃபெஸ்ட் ஆஃப் இந்தியாவுக்கெலாம் ஒர்க் பண்ணும்போது மியூசியம் கிளாத்தை காப்பி பண்ணுறது திருப்பி அதை ரிவைவ் பண்ணுறது திரும்ப மக்களுக்கு அதை அழிக்கிறது அப்படியான ஒரு துறையாக அது இருந்ததுனால அங்கேயும் இருக்கிற லைப்ரரியும் புத்தகங்களையும் அதாவது டெல்லியிலேருந்து வந்து அதிகமாக சேகரித்து வச்சுக்கப்பட்டிருக்க பல புத்தகங்கள் அந்த துறை சார்ந்த இடத்துக்கு வந்தது அனிமேஷனை பற்றி படிக்கணும் நானே பர்சனலாக செஞ்சிகிட்டு இருந்த நேரத்தில் அனிமேஷனை பற்றி படிக்கணுன்னு பிறகு அதுக்கு வேறு யாரும் இங்கே சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நான் சொன்ன மாதிரி காமிக் புத்தகத்தை வேல்யூ பண்ணுற மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலை இங்கே இல்லாத போது அது வெறும் தீபாவளி மலரில் வரதோடு நின்றோம் வாரப்பத்திரிகையில் ஒரு சிலர் முயற்சி பண்ணுறதோடு வந்துடும் அதுவும் வந்து சும்மா பணப்படம் தானே ஒழிய எப்படி கதையை நடத்துறது அப்படின்றத பேனலில் பயன்படுத்துறதெல்லாம் இல்லாமல் இருந்த காலகட்டத்தில் இந்த புத்தகங்கள் மூலியமாக இது புத்தகங்கள் மூலியமாக தான் நான் வந்து அனிமேஷன் துறையும் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அதாவது இந்தியா முழுசும் ட்ராவல் பண்ணப்போ பல நேரங்களில் தெருவுலையும் புத்தக கடைகள்லையும் கோவாவில் தென் கல்கட்டாவில் டெல்லியில் இப்படியெல்லாம் தான் நான் வந்து அனிமேஷன் துறை சார்ந்த புத்தகங்களை நான் சேகரித்தேன் இப்போது இன்டர்நெட் இருக்குது எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மாதிரியான ஒரு சூழல்லாம் வந்துருச்சு இப்போயும் நீங்கள் இன்டர்நெட்னாலும் நீங்கள் தேடணும் அது சார்பான விஷயங்களை தேடணும் தான் அந்த வகையில் வந்து விஷுவல் ஆர்ட்னா கூட இங்கே இருக்கிற தமிழ்நாட்டு சூழல் நான் அவங்க எப்படி பார்ப்போம்னா வந்து ரொம்ப வெர்பல் சூழல் தான் விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கு பெரிய முக்கியத்துவமோ அல்லது அதன் மீது ஒரு பெரிய கரிசனத்தோடான பார்வையோ அதுதான் வந்து சமூகத்தினுடைய வளர்ச்சிக்கான மிக முக்கியமான ஒன்று என்பதை அறியாத ஒரு சமூகம் தான் நாங்கள்லாம் வந்து தமிழ்நாட்டை பார்க்குறோம் பாடத்திட்டம் அதுக்கான பாடத்திட்டம் இல்லை பாட புத்தகங்கள் ஓவியங்கள் நிறைந்த அல்லது தேர்ந்த ஓவியங்களோடு கொண்ட ஒரு புத்தகமாக இல்லை பாட திட்டத்தை அமைக்கிறவர் கூட அதாவது இதை இதை வடிவமைக்கிறவர் கூட வந்து வெர்பல் ஓரியன்டட் பீப்புள் அதாவது நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா க வந்து எழுத்தாளர்கள் கவிஞர்கள் அந்த பகுதிக்குள்ளே தான் அது இயங்குது பாடத்திட்டம் அந்த சொல்கிறதில்ல இன்னும் வந்து பிக்சர் எடிட்டர் ஒருத்தர் ஸ்ட்ராங் பிக்சர் எடிட்டர் கிடையாது தமிழ் வந்து இப்போ ஓவிய கல்லூரியை கடந்து வந்ததால் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு ஆண்டு வரலாறுல விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கான வரலாறுல தென்பகுதியினுடைய இந்தியாவினுடைய தென்பகுதியினுடைய பங்கு பெரிய பங்கு ஆரம்ப காலத்தில் இங்கே ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து கிடைக்குது அதாவது பிரின்ஸ்லி ஃபேமிலி குறி குறிப்பாக வசதி மிக்க குடும்பத்துக்கு காலனியல் பீரியடு ஓவியர்களுக்கான தொடர்பு ஒன்று கிடைக்குது ரவிவர்மா இங்கிருந்து தன்னுடைய படங்களை அப்புறம் ஓலியோகிராஃபர் பிரிண்ட் பண்ணுறது அதுக்கான விஷயங்களுக்காக சென்னைக்கு இதுக்கு பம்பாய்க்கு போகிறது அங்கே வந்து ஜெய்ஜஸ் கலா ஃபார்ட்ஸ் ஆரம்பிக்கப்படுது மராட்டியர்கள் மிகப்பெரிய கலைஞர்கள் எல்லாம் அந்த முப்பது வரைக்கும் மிகப்பெரிய கலைஞர்களை உருவாக்குது அப்படி ரவிவர்மா போன காலத்தில் அவருடைய ஃபெலோ ஆர்டிஸ்டில் இன்னொருத்தர் தான் தாதா சாஹேப் பால்கே அவர் தான் முதல் சினிமா எடுக்கிறாரு இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் காலனியல் பீரியடு பெயிண்டிங்கோட ஒரு இன்னொரு ட்ரான்ஸ் ஒரு ட்ரான்ஸ்லேட்டட் வடிமாக தான் இவங்க படங்கள்லாம் இவங்க எல்லாமே அதாவது அதை இந்திய தன்மை கொண்டு கற்பனை பண்ணுறது இதுகாசங்களை வரைகிறதுக்கு அன்றைக்கு இருந்த பாசி தியேட்டர் அவனுடைய இது இருக்குது பாருங்கள் அந்த தியேட்டருடைய பழைய காஸ்டியூம்களை வாங்கி தன்னுடைய மாடல்களுக்கு போட்டு அதன் மூலமாக தான் அவர் வந்து இந்த கடவுள் படங்களெல்லாம் வரைகிறார் தாதா சாஹேப் பால்கே அதை அதை ஒரு ரெஃபரன்ஸாக வச்சுட்டு சினிமா பண்ணுறதுனாலையும் முதல் சினிமா மராட்டிய சினிமா வந்து இந்த பாசி தியேட்டர் லுக்குலே தயாராகுது ஒரு முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பெரிய அளவில் வளர்ச்சி பெற்றது மராட்டி சினிமா நாகிரி டி சக்கரபாணி தென் ஏவிஎம் செட்டியார் தென் பிரசாத் இப்படி இப்போ பெரிய பெரிய ஆட்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய ஸ்டுடியோ வங்கி நிர்மாணிக்கிறதுனால ஒரு வேலை வாய்ப்பு அதிகம் கிடைக்கும் பட்சத்தில் இங்கே பம்பாயிலேருந்து நிறைய பேர் மைக்ரேட் ஆகிடுவாங்க 
அப்படி தான் பார்சி தியேட்டர் லுக்கும் தமிழ் சினிமாவுக்கு தமிழ் தென்னிந்திய சினிமாவுக்கு ஒரு தென்னிந்திய தன்மையான ஒரு பழைய காலத்தை மராமாயணம் இருந்தாலும் சரி சங்க காலத்தை பற்றி நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி மன்னர்கள் பற்றி எடுத்தாலும் சரி சமா சமீப காலத்து மன்னர்களை பற்றிய கதை எடுத்தாலும் சரி எல்லாமே ஒரு பாசி தியேட்டர் லுக்குன்னுலேருந்து தான் வந்திருக்கு அது வந்து ஒரு இரநூறு வருஷத்தில் ஆவணமாக நான் ஓவிய கல்லூரி படிக்கிறதுலேருந்து கவனித்ததில் ஒரு விஷுவல் ஆர்ட்டினுடைய போக்கை தமிழ்நாட்டினுடைய பங்கையும் அது எங்கே கொண்டு போய் விட்டது என்றதையும் பார்க்க ஆரம்பித்த பிறகு அது ஆவணமாகவும் இருக்கும் பட்சத்தில் மூல தமிழ்த்தன்மை கொண்ட லுக்கில் அது இல்லை அதாவது தோற்றத்தில் அது இல்லை அதை மாற்றணும் அதை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நான் அதில் அது மராட்டிய தன்மை கொண்டது நம்ம ஊரில் சினிமாக்களை காமிக்கிற மாதிரி சிம்மாசனம் நிறைய மந்திரி அப்படிலாம் கிடையாது இங்கே அது எல்லாமும் ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸு முன்னாடி அப்பர் பார்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் இருந்த மன்னர்களுடைய தோற்றத்தை அன்னைக்கு இருந்த காலனியல் பீரியடு பெயிண்டர்ஸு என்கிரேவர் உங்கள் வரைஞ்ச ரெஃபரன்ஸ் மெட்டீரியலும் தான் இதுக்கு பாசி தியேட்டருக்கு போகுது ஆகையினால் அதுலேருந்து அதை வெளியெடுக்கணும்னு சொல்லி அல்லது அது அதுக்கு ஒரு வாரம் மறுவாசிப்பு மாதிரி அதை வேறு ஒரு ஸ்டேஜை கொண்டு போகணும்னு சொல்லி தான் நான் வந்து இதை ஒர்க் பண்ணேன் அதை பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பும் எனக்கு கிடச்சிச்சு அப்படி தான் வந்து புத்தகம் தான் இதை நினச்சி பார்த்தா புத்தகம் தான் நம்மளை என்ரிச் பண்ணிட்டு வேறு முன்னே வந்து ஃபிசிக்கலாக தான் வந்து புத்தகம் இங்கே வந்தால் தான் தெரியும் கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து அர்ஜென்டைனின் ஓவியரோட தொடர்பு வச்சுருக்கேன் என் படத்தை அவர் பார்க்குறாரு அப்புறம் வந்து அவர் எழுதின புத்தகங்கள் அவர் வரைஞ்சிருக்கிற புத்தகங்கள் எல்லாம் பார்க்குறதுக்கான வாய்ப்பு டிஜிட்டலாகவும் எனக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது எனக்கு அனுப்புகிறாரு நான் பார்க்குறேன் அந்த வகையில் வந்து டிஜிட்டல் புரட்சி வந்து இன்னொரு அடுத்த பரிமாணத்துக்கு தான் அதை கொண்டு போயிடுச்சு அப்படி தான் சொல்லணும் நம்ம புத்தகம் இனிமேல் டச் ஸ்க்ரீன் ஐபேட் செல்ஃபோன் செல்ஃபோன் எவ்ரி எல்லா செல்ஃபோனும் ஒரு கேமரா இருக்குது ஸோ இனிமேல் வந்து தேர்ந்த வளர்ந்த சமூகம் விஜுவலாக என்ன சொல்கிறதுங்க அது காண்பியல் மொழி ரீதியாக வந்து எஜுகேட்டடு சமூகம் தான் இனிமேல் வளர்ந்த சமூகம் எந்த மொழியிலையும் பேச அதாவது சொல்லப்படுகிற ஒரு செய்தி இன்னும் அந்த மொழி தெரியாத இன்னொரு மொழியை சேர்ந்தவர் பேசுகிறாது வேறு ஒரு மொழிக்காரருக்கு தெரியாது அப்படின்றது கிடையாது இப்போயே வந்து பிக்சோரியலாக இருக்கிறது அதாவது நான் இது இப்போயே வந்து ஒரு மொழி சார்ந்த விஷயத்தை க்ரூடாவாவது வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்குது இன்டர்நெட்டு இனிமேல் அது ரொம்ப கிராமரிக்கலாகவே உலகம் முழுவதிலும் இருக்கிற மொழியை ஒரு மொழியில் இருக்கிற செய்தி இன்னொரு மொழிக்கு மாற்றி டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அறிய கொடுக்குற வாய்ப்புகள் இனிமேல் அதிகம் அந்த வகையில் விஷுவல் தான் வந்து எல்லாவற்றையும் தாண்டிய மூல முதல் மொழி ஆகவே நீங்கள் அதை எடுக்கணும் ஒரு கதையோ அல்லது ஒரு கவிதையோ அதை படிக்கிறவர் மனதில் ஒரு சித்திரத்தை ஏற்படுத்துறதுக்கு தான் அது முயற்சிக்குது சித்திரம் அதையே காமிக்குது இப்போது நவீன காலத்தில் வீடியோ தென் சினிமா ஒரு அசையும் சித்திரம் தான் ஆகையினால் இவை எல்லாத்தையும் விட சக்தி வாய்ந்ததாக அது கருதப்படுது இனிமேல் அதுதான் மொழியும் கூட உலக மொழி உலக சினிமான்னு நம்ம சொல்கிறது எந்த மொழியும் தெரியாதவருக்கு விஜுவலாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் ரொம்ப சிறப்பாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறது தான் உலக சினிமான்னு சொல்லுவாங்க அந்த வகையில் வந்து விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கான புத்தகங்களாக இருந்தாலும் விஷுவல் ஆஸ்பெக்ட்டுக்கான புத்தகங்களையும் தமிழ் சூழல் புத்தகங்களை எங் என்னை பொறுத்த வரையில் எங் எப்படி எப்படி சுற்றி வந்தாலும் புத்தகங்கள் தான் நமக்கு கண்ணை திறந்துருக்கு அந்த வகையில் இனிமேல் அப்போ நாங்கள் ஒரு இன்னொரு ஒரு ஆஸ்பெக்ட்டும் கூட நாங்கள் கவனிச்சு ஒரு நாற்பது ஐம்பது ஆண்டுகளாக வந்து தமிழ் சூழல் வந்து படங்கள் இல்லாத புத்தகங்களை தான் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு ஒரு மேப்பு வேணும்னா கூட அந்த போடுறதில்ல அப்படி தான் நாற்பது வருஷமாக வந்து தமிழ் சினிமா தமிழ் பத்திரிகை இருக்குது துறை இருக்குது பாருங்கள் அதாவது பப்ளிகேஷன் துறை இருக்குங்களா அது அப்படி தான் வந்து ஏன்னா ஒரு காலத்தில் பிளாக் மேக் பண்ணணும் அதனால் அதுக்கு ஒரு அஞ்சு பிளாக்கு அடிஷனல் ஆச்சுன்னா ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டு கூட ஆயிடும் அதனால் அவங்க என்ன செய்வாங்க ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட்டை குறைக்கிறதுக்கு பிளாக் மேக் பண்ணுறது தான் குறைப்பாங்க ஆகையால் புத்தகங்கள் படங்களே இல்லாத படங்கள் இருக்க வேண்டிய புத்தகங்கள் கூட படங்களே இல்லாத புத்தகங்களை தான் நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வருஷமாக தமிழ் சூழல் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் சென்டிமெண்ட்லாம் கிடையாது நீங்கள் கையில் புத்தகம் படிக்கிறதுன்னு ஒரு பகுதி அது ஒரு பகுதி தான் இனிமேல் எல்லோரும் தொண்ணூறு பர்சன்ட் எல்லோரும் டிஜிட்டலாக படிக்கிறதுக்கான இடத்துக்கு தான் வருவாங்க அதுதான் முக்கியமான ஒரு நன்றி வணக்கம்